，别磨磨唧唧的，又迟到了，到时候又要被吴教练骂。着什么急呀、啊？我跟你说，我这辈子最讨厌的就两种人，一个是跟我对着干的，像吴泽那样；二一个就是你这种正人君子。当然了，像罗大那种一板一眼的，我也烦。叫罗教练，什么情况？关你屁事！你可以啊！哎，你俩在一起吗？什么时候在一起啊？谁追的谁呀、啊？你俩差了有十岁吗？不是，哎，你家里人能同意吗？不过确实，那女的长得确实挺带劲。怪不得我们都喜欢，说什么呢？嘴巴放干净点行不行啊？激动别激动，随便聊聊。他女朋友好看还不问题？你别说啊，我以前觉得你这人正派的没意思，经过这事儿，你这人也挺离奇的。咱俩近点说。哎哎哎，咱俩做朋友，行不行？你离我远点行吗？哎，你说你这多少说话呢？哎，吴泽也喜欢罗娜，你知道吗？叫罗教练，罗娜是你能叫的吗？叫什么是小事儿。说好什么？吴泽是你情敌吗？咱们哥俩就是朋友。哎，咱们哥俩结盟，把吴泽给他干了，你知道吗？这老黄瓜现在非要让我去跟他宿舍一块儿睡。你说女朋友在那儿等着呢，别让我去了，行不行？哎，兄弟。罗教练，罗教练，行了吗？不是，你到底跟不跟我结盟啊？哎，这样，我告诉你个秘密，就当拉你入伙的诚意怎么样？我跟你说，哎，大年三十那天晚上，俩人唠嗑到后半那叫一个情投意合。嗯，怎么着？你不在乎？我告诉你，除夕那天跟他聊到后半夜的人是我。想要挑拨我们的关系。麻烦也编一个靠谱点的理由，成吗？啊，当然了，再靠谱也没用，我不会信你。哎哎，你看你看，哎哎，怎么那么开心啊？啊，拉着吴泽过去跟别人打招呼去。哎，还有一次，你有完没完？吵死！不是，哎，咱俩还没结盟呢。哥他大爷，他过不去。我昨天晚上去你们宿舍凑合住了一宿，刚,刚过去把我被子给。凭什么别人都是运动员跟运动员住，非得守着他和罗娜来？罗教练，什么叫让你陪着他跟罗教练住？他俩不住一块儿。你不知道，这王主任为了找人方便，教练也得住一户，那两人一楼上一楼下。你女朋友跟别的野男人挨着住，你不知道？你要把酒放干净点，要不然我揍你。滚，吃饭去。朕赐给您二十七瓶。那我不吃，嗯，一会儿见啊。好，赶紧的。好。就想问你，为什么就连李哥都能搬到你们宿舍居住，为什么我不行？小点声！为什么我不行
，米格不是跟我们住一起，是跟你吴教练住一起。所以呢，我你就不要了。你完全可以在你的宿舍隔壁帮我弄一个房间。米格情况特殊，你也知道，吴教练那是实在没办法了，怕看不住他。啊、哦，你觉得你能看得住我？你多乖呀、啊！我看不住自己，也不可能看不住你呀、啊。行了啊，别说小孩子脾气了。忘了那天怎么答应我的了？我当然记得了，但你也要记得你答应我的事儿。我答应你什么了？短跑队。离短跑队的人远一点、啊。行行行，我没忘没忘啊，放心，我心里有数的。啊，以后刚刚这么多人来，没事别老过来找我，影响不好。那我行了，可以回去吃饭去。我吃饱了。嗯，吃饱了就出去转转。心里还是有点不踏实，毕竟是第一次比赛，时间紧，任务重，准备工作你看看还有什么没做到位的。然后咱们训练计划你再捋一捋，看看有什么咱没想到的，或者是漏掉的东西。我可是立了军令状。教练好，哎，教练再见。哟，几个意思啊？嗯，我吃多了，让他给我拿个酸奶。哦。不过你别说，这小子啊，现在是名声在外，好多人都盯着。我上次去省队开会，老领导还提他呢，说人家说了，说他是个难得的全能苗子。你这还凑合吧？哟，这时候你倒谦虚了。不过还行，知道关心教练，给你买个酸奶，挺好。哎，不像短跑队那几个小子，现在还在里边吃呢，那真是叫干啥啥不行，吃饭第一名。哎，行，好好练练吧，没准这小子真能成。嗯，同名星训练的内容就是这些了，啊，大家还有什么不明白的，那就预祝大家、哎、能出校本吧。是我跟你们说啊，我们不是强制性的要求你们留在校内啊。训练以外的自由活动时间，啊，可以出去转一转，啊，但是去哪儿、去多久，一定要跟你们教练报备，啊，我们要保持纪律性，不能瞎玩、乱玩。还有什么问题啊？没了，没了，没了，没了。嗯，那好，啊，我宣布，南湖大学田径队，二零一七年封闭训练正式启动啊，我们保障训练成果。在锦标赛上争金夺银，啊！所有人开始训练。好，好，好，来。你还穿裙子吗？谢谢。你什么时候开始喝奶茶了？还珍珠，我喝酸奶了，尝尝呗。走吧，回去穿呢。走走走。哎，潜龙队的，哎，罗教练、吴教练，你们怎么还在这儿？怎么不去看比赛啊？什么比赛？估计是封闭训练太枯燥了，大家起哄。哎，这不是你们短跑队和跳高队较上劲了？呃，就在教水馆那边。我们先过去了啊。要玩就得玩那高的，来这顶啊，快点吧，别怂啊！八米，上面还有十米。呜呼！哎，还行，过吧，五十分，随便。看你这怂样，你也不敢。接下来简单点，五十
，五百。赌钱多没意思，要玩就玩点别的。行，那你说，这样吧，输的人给赢的人洗袜子。<笑>行，这个行，我喜欢这个，就他了。啊，万一要真跳水怎么办？咱也跳啊，不就是来跳水的？这边的朋友，李哥，来啊，别怂，这样，你这怂样儿啊！找着傻大个儿，我什么用啊？要么就赶紧跪下来认输。我来吧。怎么样？你先还是我先？哼，你小子挺能装啊。反正我的袜子包圆了。嗯看见没？看见没？看见没？你看见没？看见没？看见了。怎么样？哎，咱们短跑队可把咱超高队赢了，争不争气？呜呼！耶！再一次把你赢了！我靠！我操你大爷！生气了，我水性好着呢，而且我心里有数。你心里有什么数啊？你是运动员，你要有什么危险，后果你承担得了吗？再说了，你要真有什么事儿，我怎么办？确实，你别给我笑。就是想赢他，你赢他干什么呀？是能让你跳得更高，还是跑得更快啊？再说了，人家跳高队跟短跑队比赛，你跟瞎掺和什么呀？哎，不是，那跳高队的个头跳水，那不是吃亏吗？作为前东家最适合跳水的人，那不得帮帮他们吗？主要还是因为李哥那小子太嚣张了，我就想。支持他
，确实不让人省心。你给我站远点儿！别碰我！走开！走开！想说什么？快点说！我困了，我要回去睡觉。你要是再敢跳，我就把你腿打折。你吓唬谁呢？不是你怕谁腿打折？怎么着？锦标在地我跑。行了，不就是个十米跳台吗？至于吗？再说了，我哥把他赢了。九，九，哎，你把你臭袜子给我，让他们一会儿给你洗洗，让您爽一下。啊！我跟你说，你打我，你可没好果子吃。滚，让我开，心烦。什么意思？啊？连宿舍都不用回。哎，你看着谁心烦啊？不想见我，拉着这个驴脸，我不乐意见你呢。老子今天就睡这儿了，你求我回去，没用。你干什么？听说你晚上不回去睡了，给你送点战略物资。得，又是那姓吴的告诉我那的吧？罗教练，罗教练。哎，得了吧。用不着他们在这假真心。哎，回去！你干什么？奉罗教练之命，看着你个傻子。哎呀，不是，我大好年华，不会想不开掉房梁二来报复他的就一双，怎么的？你还要几双啊？别得寸进尺。哎呀，算了，饶了你小子了。反正我赢了，我先跳一下。扯呢，顶多差没几秒。行行行，算平局。着凉了，吃点药先睡一觉，等醒了之后看状态怎么样。哎，交给你，应该没什么大事。等晚上有什么事情的话，你们再找我。好，咱先走了。麻烦您了。好。我让你给他带毯子吗？方子，我给他带了，他自己不干能怪我。耶。去，不泽，他受不了。五分钟，睡觉。你也感冒了？没事儿，头有点晕。头晕？你不会发烧了吧？有点烫
。有什么事你们先走吧，我看着就行。先去我房间。你出来待会儿，我跟你聊聊。你都多大人了，别跟小孩一般见识。自己不盖被子冻成这样，还怪我？不是怪谁。你明白我意思，总较劲不是回事儿。说他，这是我的报应。嗯，起来把药喝了。手也提不起来了。我是觉得，如果你喂我的话，药效会更好。张嘴。干嘛？哎，你快起来，好好喝。我这样也能喝，我这样也能喝，啊！哎呀，都洒了，松开，快点儿！你小子根本就是在装病吧？我不装病，你能让我进你房间吗？当然记得，十项全能，两届全锦赛冠军，两届全运会亚军。李哥，这次锦标赛他也去吗？应该去。啊，那我怎么办？他总分能有七千八百分，而且他还是全国四百米纪录保持者，他能跑进四十五秒二五呢。他比你大五岁呢，正是田径的黄金时期。而且，他一直练全能，你刚刚转向，成绩上有差距很正常。但我听说他百米高中就能跑进十秒三七，我想都不敢想。他一直在国外训练，那边训练大环境跟我们这边不一样，比较科学，尤其是男子竞赛这块，后备人才比我们这边多得多。不过我们这边女子方面比较强，好像国内的很多体育项目，最先拿成绩的都是女人。男同胞下加油啊！什么叫都是女生？我们，我们也很有成绩的，好吗？什么成绩？好多金牌都是我们拿的呀。啊，那我给你算一下啊。一九八四年的洛杉矶奥运会。到二零一六年的里约奥运会，中国奥运的首金比例，女子占了百分之八十九。哦，嗯，哦，所以呢？所以呢？我们也在为国争光，我们不输任何人。哈哈，当然，董尚敬之廉耻，我们不输任何人。好笑吗？还行吧。<笑>你再笑我，我要生气了。<笑>罗娜，你啊！啊，救命！就知道水母，大学学的是不是水损专业？哒滴哒哒。对，冲！去换件衣服吧，一身汗味儿。那你帮我洗。我为什么帮你洗啊？是我女朋友，我当然要穿女朋友帮我洗的衣服。要不然咱俩也彼此挑水，输的洗衣服。嗯。
请病假了吗？怎么不回宿舍休息、啊？让他看见我怎么心烦。哎，小丽啊，你外面跑完了？太温暖了，跑完了。没他们拖节奏，我早跑完了。你就吹一本去。哎，小奥，赶紧去换上吧，别感冒了。你烘干了，嗯，快换上吧，谢谢。哎呀，胡泽真是个可怜人呐，我饿了，饿了，哎，正好，等会儿食堂二楼吃夜宵去。别理他，我想去宿舍煮饺子吃。现在，饺子，那饺子，有饺子，你们哎，饺子行啊，那正好回回吃点饺子吧。没有练，等会说你宿舍煮啊，我们宿舍功力不够。我教练，下次。行了，吃什么饺子？教练都给你们送毛巾了，还想让人家给你煮饺子，哪有那么好的事儿？教练也需要休息，明白吗？下午吧。教练早点休息。哎，走了。再见，咱自己去池塘吃点儿饺子啊！我要吃饺子炖肠，是一个比较吃韭菜鸡蛋。啊，饿死我了！炖肠。Yeah. 你点点东西吃吧，饿死我了！他。身上电灯泡站，永远不知道自己到底有多亮。啥意思啊？谢谢罗教练，趁热吃啊！您怎么来了？你们不是嚷着想吃饺子吗？给你们做了点，还吃吗？还吃是饺子、啊，<笑>就一份啊？黄林他们宿舍拿了三份，你去找他们吃。黄林，你一个人吃三份，不怕噎死你啊！哇，快尝尝。那我不客气了。好吃吗？好吃。那你多吃点。你喂我。张嘴。好。嗯。不过。你做那么多饺子，你不累吗？累啊，这不是某些人的要求吗？我也得满足啊。辛苦了。不过你说，要不是这帮电灯泡，我们俩之间就可以单独约会。我知道，虽然不能单独约会了，但我给你煮了独一无二的饺子。什么意思啊？只有你的是海鲜馅。他们都是猪肉三鲜，真的假的？真的，谢谢。好吃，多吃点啊！嗯，好吃吗？
好点没？没事了吧？有事儿！我别疯了，我出去吧。吐疯了吧？昨天晚上，哎，自己一个人在厕所这顿吐，还不想让我知道。王同学，耳聋了吧？不是我吐的。哎，你，搁坐那儿，坐那儿。出来！出来呀、啊！你说你喂药就喂药，能不能改改你的态度？这谁受得了啊？说到他给人下毒了呢。哎呀，这小崽子，他跟你年轻的时候太像了，这个年纪都没轻没重。那你怎么想呢？跟个没轻没重的小崽子在一块儿。你知道了？你有什么事儿能瞒得了我呀一眼没看着，就看着人跑了。对不起我呢，我就是没想明白，我想偷咋的，我见一个烦一个，你居然还能把自己给搭进去，没办法，就是喜欢上了。想跟我说的吗？想让我说什么？譬如说，我做事儿太冲动，这件事儿队里不会同意，家里也不会同意之类的。罗娜，只要你自己喜欢就行。甭管别人说什么，你要是真有什么事儿，心里难受了，来找你师哥就行。
去操场转一圈。你可真怂啊！哎，我都听见了，女人都不敢争，算什么男人？我是个脸的狗屁兄弟！哎，你是关不住我的，做梦去吧！给你十个数，爬回去。不然呢？不然你就别回去。那你赶紧数吧。哎，要不我帮你数吧。一二三四五，六七八九十，还记不？哎哎啊啊啊,啊！你们真他妈说的报应。干嘛？今天这么好，还主动陪我吃饭？奖励你训练用心。切，训练用心那不是应该的吗？我说了，我要挑战彩礼球，不能说说而已，要努力。嗯。哦。嗯。这是什么力量？嗯、<笑>傻不傻呀、啊、你？智商都被你吸干了。怎么了？哎，我在想，要是所有人都像你这样就好了。那挺难的，怎么了？是不是李哥那小子又做了什么出格的事儿，让吴教练不开心了？嗯，我觉得吧，他们两个就是缺了个契机，就像吴教练和他的教练一样。哎，算了，不说他们了，反正每次说都会被他们吐槽，他觉得我的想法太不切实际。虽然不知道吴教练跟他的教练发生过什么，但我相信你的判断。我觉得吴教练一定可以驯服李哥、嗯。你怎么对他们这么有信心啊？我对他们有信心干嘛？我对你有信心啊。反正在我这儿，你说的永远都是对的。你既然觉得他们可以做到，那他们就可以。但愿吧。吃饭。日出不惑道，雨，影子踏过潮汐，海浪追赶足迹，打过呼吸。此刻想跟上你，阳光融化距离，脚步胡言乱语，别太贪心。风越过分，下了秘密藏不住，你的气息蒸发后，一场大雨恰好困在一起，便利店关。买了冷气氛围雪，还如雨滴，别总是拿着手机假装对我毫不在意。夏天对我的意义，不仅是碳酸饮料和秋衣，清
I'm not afraid.